이야기입니다. 그리고 특이요. 사키의 세 번째 교훈에 대하여 이야기할 때요. 벌써 어느덧 세 번째 시간이 되었어요. 구독자분들에게는 늘 감사하고 고마워요. 영상을 시청하시기 전에 구독과 좋아요를 먼저 클릭하시고 보세요. 제가 영상의 오른쪽 하단에 구독하기 후 클릭하기. 오늘의 세 번째 교훈은 부자들은 자신을 위해 사업을 한다입니다. 부자들은 자신의 초점을 맞추고 부자가 아닌 이들은 수익에 초점을 맞춘다고 말합니다. 먼저 이 책에서 크게 깨달은 부분이 실제로도 대다수의 많은 사람들이 수익에 초점을 맞춰서 살고 있어요. 정말 현실적인 책이구나 생각했지요. 기오사키는 대부분의 사람들이 자기 자신을 위해 일하는 것이 아니라 남들에 위해 일하고 있다고 하지요. 먼저 회사의 소유주를 위해 일하고 세금을 통해 정부를 위해 일하며 마지막으로 그들에게 용자금을 빌려준 은행을 위해 일한다고 말합니다. 경제적인 어려움을 겪는 것은 대개 사람들이 평생 다른 사람들을 위해 일하기 때문이라 말해요. 기오사키는 교육제도는 젊은이들이 방문적 기술을 개발해 좋은 직업을 얻게 하는 데 중점을 두고 있다고 말합니다. 그들의 삶은 임금, 수익, 돈의 의존에서 돌아가게 된다고 말하지요. 구독자님들의 주변을 살펴보세요. 책에서 말하는 것처럼 주변에 계시는 많은 분들이 임금의 의존에서 살고 있지요. 대다수의 가난한 사람들과 중산층이 재정적으로 보수적인 가장 큰 이유는 그들에게 재정적인 기반이 없기 때문이라고 말해요. 그들은 직장에 매달려야 하고 늘 안전하게 움직여야 하기 때문이라고 말합니다. 기호사키는 구조 조정이 성행하였을 때 수백만 명의 근로자들은 그들이 가장 큰 자산이라고 부르던 주기이 실은 그들을 상체로 갉아먹고 있다는 사실을 깨달았다고 합니다. 그들의 자산은 매달 그들의 돈을 아사하고 있었다고 말합니다. 그들이 자산이라고 여겼던 것들은 금융위기의 그 시기에 그들의 생존에 아무 도움을 주지 못했다고 말합니다. 우리나라 1998년 IMF 때를 생각해보면 될것 같아요. 원화 가치는 폭락하고 금리는 최대 25%까지 올라가게 되면서 많은 사람들이 행복을 당하고 집들이 경쟁에 넘어가게 되었어요. 이 부분에 대하여 별도로 다음에 다시 다룰 예정이에요. 기호사키는 당신만의 사업을 시작하라. 직장을 유지하면서 부채가 아닌 진짜 자산을 사라고 말합니다. 지출을 낮추고 부채를 줄이고 부지런히 튼튼한 자산 기반을 만들라고 말합니다. 그렇지 않으면 독립을 하고 결혼을 하고 집을 사고 자식들을 낳은 다음 재정적으로 심각한 처지에 직면해 결국 직장에만 매달려 모든 것을 신용카드로 사게 될 것이라고 말합니다. 많은 사람들이 막내가 독립을 하고 나서야 노후 계획을 제대로 세우지 못했다는 사실을 깨닫고 서둘러 돈을 모으기 시작한다고 말합니다. 그러다가 자신들의 부모가 병이라도 나면 새로운 부담을 지게 된다고 해요. 여러분과 여러분의 자녀들은 어떤 종류의 자산을 사야 할까요? 기호사키가 생각하는 자산에 대하여 소개시켜 드리려고 해요. 첫 번째 내가 없어도 되는 그러합니다 내가 직접 거기서 일을 해야 한다면 그것은 직업이고 사업이 아닙니다. 그 다음으로 주식, 채권, 수입을 창출하는 부동산, 어음이나 체험증이 있다고 말합니다. 그리고 마지막으로 음악이나 원고, 테커 등 지적 자산에서 비롯되는 로열티가 있다고 해요. 기호사키는 자산 부분에 돈을 투입하고 나면 절대로 밖으로 빠져나오지 못하게 하라고 말합니다. 여러분의 자산 부분에 투입된 돈은 당신의 직원이라고 말합니다. 돈의 가장 훌륭한 점은 24시간 내내 조금도 쉴새 없이 평생 동안 일을 한다는 점이라고 말합니다. 낮에는 직장에 다니면서 열심히 일하는 훌륭한 직원이 되고 그러면서 동시에 자산 부분을 신경 쓰라고 해요. 이 책에서 돈이 직원이라는 개념이 정말 신선했다고 생각해요. 보통 돈은 돈으로만 많은 사람들이 생각하고 있지요. 이 책을 보면서 새롭게 생각하게 된 부분이었어요. 부자들은 자취품을 가장 나중에 사는 반면 가난한 이들과 중산층은 그것들을 먼저 구입하는 경향이 있다고 말합니다. 기호사키는 진정한 자취는 진짜 자산을 개발하고 투자한 보상으로 얻는 것이라고 하네요. 세 번째 교훈에서 중요한 점은 남을 위해 일하지 말고 자신을 위해 사업을 하라는 부분이었어요. 그리고 자산을 살수 있도록 끊임없이 노력하여야지만 부자가 될수 있다는 내용입니다. 
즉 현재 일을 하고 있으신 분들은 당연히 자기 일을 열심히 해야 되고 여유가 된다면 남을 위해 일하지 말고 자신을 위해 일할 수 있는 방법의 텐트는 왜 생각할 필요가 있다고 생각해요. 애초에 생각하지도 않고 시작하지도 않는다면 이루어지는 것은 없기 때문이에요. 그래서 오늘부터 여러분이 해야 될 일은 여러분이 하고 싶은 사업이 무엇인지 생각해보는 시간을 갖도록 해요.